Maður með langvinn COVID-áhrif segist ekki geta farið í sturtu aðeins að leggja sig á eftir. Enginn er í endurhæfingu vegna COVID-19 á reykilundi vegna klossleysis. Faraldurinn er í rénun á heimsvísu. Mikill viðbúnaður er í lundunum þar sem jarða fyrir Elisabetar Bretadrotningar fer fram í fyrramálið. Viðbúið er að um ein miljón manna komið saman í miðborginni á morgun. Móðir fallaðs manns gaggrínir að sonur hennar þurfi að greiða öll útgjöld fyldarmanna ætli hann sér að gera sig dagamun. Útgjöldin geta hlaupið á tugum þúsunda á mánuði. 50 megavatta vindmöllugarður er fyrirhugaður á fjallinu Brekkukampi í kvalferði fáist tilskilin leifi. Vindmöllugarður verða um 200 metra háar hver. Margir íbúar kvalferðar telja hugmyndina galna. Ræst hefur úr uppskýru grænmetisbænda á Norðurlandi þrátt fyrir kalt og sólarlaust sumar. Bóndi segir sumarið hafa verið krefjandi og veðurfréttir kvíðavaldandi. Gott kvöld. Maður sem hefur beðið í fimm mánuði eftir að komast í endurhæfingu vegna langvinnra COVID-áhrifa getur ekki farið í sturtu að leggjast í rúmið á eftir. Enginn er í endurhæfingu á reykjalundi vegna COVID-19 en 20 býða eftir plássi. Sigurður Arnarsson veiktist af COVID-19 í mars. Hann var heima með hefðbundin flensuinkenni í nokkra daga og ætlaði sér svo að mæta til vinnu. Ég er bara að gata ekki. Ég var bara svo þreyttur. Og ég reyndi þá að vera kannski hálfan daginn eða tvo tíma. Og svo bara fór ég heim og svaf, og svaf og svaf, og var alltaf bara svo ótrúlega þreyttur. Sigurður hefur ekki komist til vinnu síðan þá, segist verið með hraðan, hjartslátt og sífelt, móður og þreyttur. Og þreytist bara við allt. Það að fara í sturtu er bara mjög erfitt. Legg mig yfirleitt ef ég fer eftir sturtu. Og ég tekst undum mér upp á það vilni, og hvíli mig svo á hann og setti hann aftur. Það er bara að erfitt að gera það hvort tveggja einu. Vandamenn Sigurðar hafa stokkið til og tekið til hendinni í garðinum sem var komin í órækt vegna veikindana. Heimilislæknir sótt um pláss fyrir Sigurð í endurhæfinga á reykjalundi vegna langtíma áhrifa COVID fyrir fimm mánuðum. Þá voru við að sá hann að það eru svo löng byggð að tækið ég varla. Ég hlýtti að vera um góður eftir hálft ár en við sóttum samt um sem betur fyrir. Sigurður fer í rannsóknir á föstudag. Staðan verður metin að því loknu. Í dag er enginn inn á reykjalundi í endurhæfingu vegna langvinnra COVID-einkina en 20 býða eftir plássi. Og enn fjölgar þeim sem býða. Við gátum á sínum tíma sinnt þessum hópi vel vegna þess að það voru samkomum takmarkanir. Þannig að við vorum með minkaða starfsemi og höfðum þessuna svigrúm fyrir þennan hóp sem var búin að smitast. Á þeim tíma þá sapnuðust upp bílistar á öðrum teimum, þannig að við erum að vinna það niður líka, þannig að þetta er svolítið þröngstaða sem við erum í núna og sjáum ekki alveg fyrir endan á því hvernig við leysum það. Alþjóða Hilbreiðismálastofnunin telur líklegt að endalók COVID-faraldursins séu í sjónmóli, þó sé enn brynt að fólk þykki bólusetningu. Svæðistjóri stofnarinnar í Evrópu hrósaðar íslenskum stjórnvöldum fyrir bólusetningar herferð. Dauðsföll vegna COVID á heimsvísu voru 11.118 í fyrstu viku september og hafa ekki verið færri síðan í mars 2020 þegar veiran var að byrja að breyðast um heimin. We have never been in a better position to end the pandemic. We are not there yet, but the end is in sight. Yfirmaður Evrópuskrifstofu stofnarinnar tekur í sama streng og segir að komi ekki nýtt afbrigði, þá gæti faraldrinum lokið bráðlega. But I think we have to be hopeful. What is very important now is for the people to get the second booster, particularly the vulnerable people, and to have a strong surveillance so that every country can quickly pick up if there will be a new variant. Klúki hefur verið hér á landi síðustu daga og meðan annars setið alþjóðlega ráðstefnu rótari og rætt við heilbriðisráðherra. Hann hrósar skipulagi bólusetningar við COVID-19 hér á landi. Iceland is in the top of the world and this is because there has been a tradition of vaccination based on universal care. Ekki þarf að tíunda áhrifin sem faraldurinn hafði um allan heim. En hvað telur klúki að jarðarbúar hafi lært af faraldurinum? 
definitely what we have learned is that a crisis anywhere quickly becomes a crisis everywhere. So the only way that we can get through this crisis or the monkeypox or any other crisis is international collaboration. And that's why I am here, invited by Rotary International to come together from the whole world to revitalize our commitment to another threat, which is poliomyelitis. We bought her at um a million months, submitted saman in Midborg Lundun on Morgun, the Elspeth Breta Trotting were born until Gravar. Röðin að kistu drottningar í Vestminster hefur stist aðeins í dag, enda hafa yfirvöld varað fólk við að gera sér ferðangað, því óvist sé að það komist að kistunni áður en lokað verður fyrir aðgang klukkan hálf sjö í fyrramúlið. Fjöldi þjóðhöfðingja er komin til borgarinnar, þeir á meðal fórseta frú Úkræðinu, Óleina Selenska og Joe Biden bandaríkja fórseti á samt eiginkonu sinni. Þar eru einnig Guðni T.H. Jóhannesson, fórseti Íslands á samt Elísu Rít, fórseta frú. Ólef Ragnarsdóttir, fréttamaður og Ragnar Santos, myndatökumaður er í Lundunum. Þau rættu í dag við fjölskyldu sem kýst í tjaldi í miðborginni í nótt. Hún ætlar að fylgjast með því þegar kýsta drottningar verður flutt í fyrramálið. So, two of us got in the tent and, well, my daughter got in the tent and me and my sister rotated being one in the tent and one with his legs up on a chair and wrapped up. Lots of layers. It was really cold. And did you like staying here? It was cold, but it was all right. But you wanted to come up for the trip? Yeah. Why? I don't know, because like, we're not going to see it again, really. Like, not for a queen, for a while, at least. No, long time. Long time. How do you feel about uh, having a king now? It's a bit weird, because I've, I've only ever had a queen, so it'll be weird to have a king. And what is, is it exactly that you will see from here? So after the service tomorrow at Westminster, they'll bring the Queen back up to Wellington Arch on the, car, on the gun carriage and we'll watch them all the processing through the mouth. So we're here to see that. Why would you stay here over two nights? She were our Queen. And if all we can do to give back to her is this, I've got to cry now, <laughs> it's, it's absolutely worth it. Og Ólöf og Ragnar rættu líka við sendi herra Íslands í Lundunum í dagðu spurði hann hvar hann var þegar fregnir bárust af andlát í drottningar. Þá vorum við með viðburð hérna í nýri bæ fyrir íslenska og enska eða breska tölvuleikja framleiðendur. Hvernig var fólki við þegar þetta var tilgynt? Þeim breytum sem voru hjá okkur var auðlæslega mjög brugðið, jafnt ungum sem þeim eldri líka. Vitið til þess að séu margir Íslendingar að koma til þess að verða hérna viðstutt? Við höfum ekki tölu á því en við höfum heyrt um allmarga einstaklingar sem eru annað hvort komnir eða er á leiðinni. Hvernig myndur lýsa andrumsloftinu í borginni svona þessa síðustu viku eða eða rúma viku síðan að andlátið bara að? Þetta hefur verið mjög eftirminnilegt og ég veit því eftirtekt að eiginlega bara strax daginn eftir að andlátið var tilkynnt að þá byrjaði fólk að streyma hérna í miðborgina og sá straumur hefur eiginlega bara farið vaxandi síðan og þá náttúrulega mikið niður að höllinni fólk hefur lagt blóm og eftir að það var erfæðar um vik í nándu höllina þá hefur blóma hafið fæst utar hérna í garðinn við hliðina til dæmis nú þá er náttúrulega ótalinn byðröðin að þinghúsinu sem að hefur verið mikið í fréttum og hefur tekt sig alltaf átti það nýju kílómetra með fyrir að bakka Thames en það sem er líka sérstatt við að upplifa þetta er hvað þetta það hefur ekki verið neinn asi neinn asi og engin læti í kringum þetta fólk hefur verið kurtist og vinsamlegt og þetta hefur allt gengið mjög vel miða við þann gríðalega fjölda sem hefur verið hérna í borginni. Falla fólki í búsetu úr ræðum á vegum borgarinnar þarf sjálft að borga fyrir fyldarmenn við líða að gera sér dagamun. Móður mann sem býr í íbúðakjarna á vegum Reykjavíkuborgar segir að falla fólk eigi ekki að þurfa að borga fyrir föllun sína. Maður með dámselkenni og einhverfu sem flutti í íbúðakjarna fyrir falla fólki í apríl greiðir fyrir fylgt starfsmanns af eigin örurkulífri þegar hann fer til dæmis í bíó eða út að borða. Engar samrændar reglur eru til um hver ber kostnað starfsmannsins í tilvikum sem þessum. 
Móðir mannsins hefur leitað að svara hjá borginni en engin svör fengið. Ég hef verið svona að pressa á það sko að gefa mig svör að uh, þá hafa þeir verið mjög óþóli með þeir gangvart því að, að þeir viti ekki þetta og þeir þeir að kenna sér þetta og mér finnst bara að tíma bært að, að ári 2022 að þá vitum við þessa hluti. Hún segir að kostanum geti verið um 10 til 20.000 krónur á mánuði sem sé stór hluti af framfærslu sonar hennar. Eðlilegra væri ef ríkið eða sveitarfélagin bæri þann kostnað. Það þarf bara að kippa þessi lag og það þarf að gera það á réttum stöðum. Ég vona að, að fólki sem að er að vinna með hánum að þau fái fljót, fljótleg svör vegna þess að þau vilja gera allt til að bæta þetta. Málefni fallafólks voru endurskoða af sérstökum starfsópari 2021 sem skipaði var af þáverandi félags- og barnamálar á þeirra. Þar voru meðal annars laðar fram tillegur um hvernig að hátta greistum til starfsmann á viðbörðum utan búsetúraðisins. Strax við yfirfærslu málefna fallas fólks frá ríkt til sveitafélaga ári 2011 eh, var ljóst að þarna var pottur brotin. Eh, þessi fjármagn sem fylgdi þessum stuðningi við íbúana var til staðar í búsetuþjónustu við geðfallaða en hann hefur aldrei verið settur inn í búsetuþjónustu við fólk með þroskan og skildar fallanir. Aðalbjörg segir að lengi hafi staðið til að breyta þessu fyrirkomulagi. Þannig að ég held að okkar helsti fókus hafi farið í það að tryggja fólki húsaskjól og stuðning í daglegu lífi. En þetta er hlutur sem að við höfum rætt og viljum breyta. Hún segir að tillega hafi verið lögð fram til félags- og vinnumarkasráðherra og ef að allt gangi eftir verði búið að breyta þessum reglum strax um áramótin. Farin verði sama leið og er farin í stuðning þjónustu við fallað fólk í sjálfstæðri búsettu sem fær niðurgreitan kostnað upp að rúmlega 5000 krónum á mánuði. Áformur er um 50 megavatta vindmelugarði í Kvalferði á 300 hektorum á fjallinu Brekkukampi í landi Brekku. Frankatastjóri fyrirtækisins Sefir Iceland sem hefur huga á ramaksframleiðslu með vindmelum segir svæðið engar hendugt. Íbúar í Kvalferðasveit óttast umhverfis áhrif og sjónmengun verði vindmelugarðurinn að verulega. Vindmelugarðurinn sem áform eru um að reisa í landi Brekku upp á brún fjallsins verða ansi háar 200 metra hver ef að þeir verða átta til tól talsins. Til greina kemur einnig að hafa þeir heldur fleiri og þá heldur lagri, 10 til 15 talsins og um 150 metra háar hver. Fyrirtæki Sefir Æsland í eigu Ketil Sigurjónssonar er dóttur fyrirtæki norska vindorku fyrirtæki sinn Sefir sem er í eigu norskra fylgja og sveitarfélaga. Kvalfjörður er einn tíu valkosta sem fyrirtækið er að skoða. Þannig að þetta er ekki, þetta er ekki með stórsverkefni, en þetta er mjög áhugaður að staður út frá, út frá ymsu vindi og, og hérna, nálaði við höfuðborgarsæði, staðist er ávarkumarkan þar og svo fram þessi. Ketil telur ljóst að aukna ráfórku skort á Íslandi innan tíðar. Hann fullirði þó ekki um hvort vindorka sé betri en aðrar leiðir. Hún sé þó ódýrari og auðveldari í byggingu en vassafs og jarðvarmaverkefni. Íbúar í Kvalfyrði eru margir uggandi vegna áforma um vindmelugarð. Hvað finnst þetta í raun galin hugmynd? Það er, þetta fjallbrekkukampur er í 250 metra hæðu í sjáumáli og það er gert ráð fyrir að vindmelunar getur orðið alltaf 250 metra háar sem því er þetta komið yfir 900 metra í sjáumáli og munu sjást hérna að nánast öllum borgafyrðunum yfir á þingvelli, þjóðgarinn á þingvelli, glim sem er aðal ferðamannastæðurinn hérna og uppsveiti borgafjarðar. Svo höfum bara áhyggjur að mengun frá þessu hljóðmengun, örplastmengun frá, frá vindmelu spöðunum og slíku. Áhyggjur flestra sem þær kunna að hafa munu hverfa að mati Ketils þegar ásyndarkort sem sýni vindmelurnar í landslaginu verði tilbúið. Nálæðin við uh, sumarhúsasvæði og íbúabyggð, uh, verðfall á eignum, verðfall á sumarhúsum, þetta munu allt hafa áhrif, það er alveg ljóst. Ef áform um vindmelugarðin verða að veruleika er talið raunhæft að hann verði tilbúin eftir um 6 til 7 ár.
Kalt og blöytt sumar hefur valdið því að uppskýra grænmetispænda er víða í slakara lagi. Bóndi í Eyjafyrði óttaðist um tíma að ekkert kæmi upp úr moldinni þetta haustið. Grænmetispændur eru þessa dagana að færa uppskýru sumarsins í hús. Á sólbakka í Eyjafyrði hefur um ára bil verið ræktað grænmeti en þetta sumarið stóð uppskýran tæft. Já, þetta er búið að mjög krefjandi sumar. Það er bara búið að vera ótrúlega kalt og bara sólalust. En hérna, það er bara mest að furða að við séum bara með uppskýru. Og við ætlum ekki að kvarta, hún er bara ótrúlega fín með að við hvernig sumar er búið að vera. Óttaðistu á einhverjum dögunum í júli það sem var fimmsta hiti að þú fengið bara hinn leikinn eitt? Já, alveg bara margoft. Nokkrir góðir dagar í september verða stætla að bjarga miklu. Það eru svona nokkra tegundir sem að ég held bara yrði ekkert úr. Rauðróður og spergikál og svona sem hafa bara tóku kipp, bara leiðu að kom sól. Og það er bara ótrúlega mikið gerst á nokkrum dögum. En svona almennt fyrir því að vera í þessu er ekkert bara kvíðavaldandi að horfa á viðifrættis? Jú, það er það. Þetta er svona stress mínútur á kvöldi. Er eitthvað peningur í þessu, þessum bransa? Það er enginn að fara að vera ríkur á þessu. Það er alveg klárt mál en það er alveg lagt að gera ótrúlega góða hluti. Ein leið til að lifa af garðyrkjun er að selja vöruna beint frá bíli og sólbakka hafa bændur sett upp sína eigin sjálfvirku sjoppu. Fólk er að koma hérna bara á öllum tímum og það getur bara sett pening í kassan eða hérna í millifært og þetta bara gengur ótrúlega vel. Er ekki að koma og hreinsa til og borga ekki neitt? Nei, alls ekki. Fólk er alveg strangheðanlegt. Þetta er haldið að það væri hollast á heilnæmasta sjoppa landsins? Já, litla lífurinn í sveitibúðin. Algjörlega. Og þá vikur sögunni aftur til Lunduna þar sem Ólöf Ragnarsdóttir og Ragnar Santos eru og ætla að lýsa stemmingunni og andrúnsloftinu í borginni í aðdraganda útfarar drottningarinnar á morgun. Hvernig er stemmingin í borginni núna, Ólöf? Það er óvætt að segja það að það fer ekki fram hjá neinum sem er hérna í miðborg Lunduna að eitthvað mikið liggur við. Það er, ég myndi segja að þú spyrir um stemmingu og andrúmsloft, svona nokkuð góð stemming. Jafnvel hjá fólki sem er búið að sofa úti undir berum himni eins og konunar sem við rættum við og þið sáu fyrir þessum fréttatíma, þá voru þær bara í góðum gýr og allt fólki sem er búið að koma sér fyrir við götturnar þar sem að kistan verður flutt á morgun eftir útförina. Það eru tjöld í veðkvöndum og einhvern veginn allir orðnir vinir sem að sita hlifið hlið. Þannig að það er ágætlega góð stemming en það er náttúrulega gríðarlegur viðbúnaður en það er mannfjöldin rosalegur í borginni og við vorum á gangi við Ragnar Sant og Sáðan framhjá á Böckingum Höll og þá sáum við Joe Biden keira framhjá en það eru flest allir þjóðhöðurikar heims hérna og það má eiginlega búast Maður getur eiginlega ekki vita hvaða götur eru lokaðar og hverjar ekki. Þeim getur verið lokað þá hverju að því að eitthvað bílalest þarf að kera fram hjá. Svo er líka búin að vera stöðugur þyrlu niður eiginlega bara síðan við lendum um hátegisbil hérna yfir borginni. Þannig að það er ofsalega mikið líf og mikið um að vera en daldi erfitt að komast um. Einmitt það, Ólöf Ragnarsdóttir, þú ætlar að fylgjast með og þið að fylgjast með útfyrunni á morgun og lýsa fyrir okkur. Við óskum ykkur alls þess besta með það. Allir eru velkomnir á stórtónleika stórsveita Reykjavíkur í Eldborg í Hörpu klukkan áttaði kvöld í tilefni af 30 ára afmæli sveitarinnar. Sveitin hefur haldið á þriðja hundra tónleika á ferlinum. Maria Snæder, markfaldur Grammy Velunahafi, er stjórnandi tónleikana í kvöld. Úrval verka eftir annað verður flutt á tónleikunum. Maria Snæðir hefur auk tón smíða fyrir stórsveitir komið að síkildri tónlist og unnið með meðalanans David Bowie. Hún hefur 14 sinnum verið tilnefnd til Grammyveluna og hlotið þau sjö sinnum. En eddu veluna hátíðin, uppskýru hátíð í íslenska sjóans og kvikmynda eðnaðarins fer fram í kvöld. Aðtöfnin verður sýnd á rúf í beinni útsendingu frá Háskólabíói að loknum fréttum. Og Elsa María Guðlaug Strífudóttir er í Háskólabíói, það er þá vandalega spennað þar í loftinu. Jú, það er svo sannarlega spennað í loftinu hérna í Háskólabíói, ekki síður gleði en þetta er í fyrsta skipti síðan 2019 sem að hátíðin er haldin með eðlilegum hætti. En við erum hérna með góða viðmælendur, Hlín, þetta er í fyrsta sinni þrjú ár, hvernig er tilfyrningin? Þetta er bara ólýsanleg tilfyrning að vera að 
að hóa saman fólki okkar sem að vinnur í blóði svit og tárum alla daga við að gera þessi listaverk sem við erum sannarlega að framlega hér og bara þetta er stóttlega bara stóttlega tímamót verð ég að segja, þannig að ég er bara stóð Og við hverju megum við búast í kvöld? Við erum bara með mjög góða dagskrá, allir búin að leggja bara allt sitt fram með að gera fallegan sal hérna í Háskólabíó sem er bara við erum að segja, það er bara mjög gott mál að vera með þetta í Háskólabíó og við hérna erum með smá svona eftir á þannig að það verði bara allir ná að tala saman og vera saman og þetta er bara það það sem við viljum við. Mikil gleði? Já, mikil gleði, takk. Hrönn, þið hjá dýrinu þið fáið flestar tilnipinga af 19, 13 tilnipinga af sökki er búið að semja 13 ræður? Sko, ég sé nú ekki alveg um það því það er svo mikið af þessu flinka fólki sem að vann með okkur sem að hérna er tilnipt til þessar velina en jú, ég er búin að semja mína ræður og ég held að allir aðrir séu tilbúnir Myndin hefur hlotið mikið lóg að unni til verðluna á erlendum vettvangi og fær síðan þessar 13 tilfinningar hér. Hvernig er tilfinningin? Það er bara gleði tilfinning og við erum afskaplega stórst og hvernig sem að kvöldi í kvöld fer að þá finnst okkur við að hafa unnið en það er ónýttanlega dálítið erfiðara að einhvern veginn að vera hérna á heimavelli heldur en annars staðar. Það kýtlar meira hér? Já, það gerir það. En... Fólki fer að tínast hérna inn í sal og ballið fer að skella á og við segjum þessu lokið hérna úr Háskólabíói. Takk fyrir það, Elsa Marjana. Úr Háskólabíói þá lítum við til veðurs, sunnan og suðaustan 5-13 metra á sekundu og rigning með köflum á morgun en þurft norðaustanlands fram eftir degi. Talsverð rigning á suðausturlandi síðdegis, hitti 10-18 stig, hlýjast um landið norðaustanvert. Byrta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum í kvöld og það er hann Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sem að færir okkur þær í kvöld. Það ræðst á næstu mínútum hvort það verða spánverjar eða frakkar sem verða Evrópumistarar karla í körubolta. Þeir eru liðið kvennaleiðs káar í fótbolta kvarta undan umgjörð í kringum liðið eftir að liðið fjall úr bestu deldin í dag. Arsenal var í stöðið í ensku úrvalsteldin í fótbolta þegar liðið mætti Brentford. Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson voru öflugir með Magdeburg í þýska handboltanum. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Áður erum við hættum allir við að rífja upp það sem að var helst í þessum fréttatíma. Maður með langvinn COVID-áhrif segist ekki geta farið í styrtu án þess að leggja sig á eftir. Enginn er í endurhæfingu vegna COVID-19 á reykjalundi vegna plásleysis. Faraldurinn er í rénun á heimsvísu. Mikill viðbúnaður er í Lundunum þar sem jarðafjör Elisabetar Bretadrottningar fer fram í fyrramálið. Viðbúið er að um ein miljón manna komið saman í miðborginni á morgun. Móðir fallaðs manns gaggrinir að sonur hennar þurfi að greiða öll útgjöld fyldarmanna ætli hann að gera sér dagamun. Útgjöldin geta hlaupið á tugum þúsunda á mánuði. Og 50 megavatta vindmölugarður er fyrir augaður á fjallinu Brekku Kambi í kvalferði fáist til skilin leifi. Vindmiljöðnur verða um 200 metra háar hver og margir íbúar kvalfjarðar telja hugmyndina galla. Þessu fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða saðir í útvarfsbyggluklukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má síðan alltaf finna inn á rúpundrís. En við minnum á beina útsendingu frá Eddunni, segjum þú svo gott að sinni, hafið það gott og verið í sæl.